ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு வெல்கம் டு சுபாஸ் கிச்சன் இன்னும் அனைவரும் நலமாக இருக்கீங்களா போன வீடியோவில் கொஞ்சம் இதாக பேசி உங்களெல்லாம் அப்செட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதுக்காக ஒரு சாரி இந்த வீடியோவில் நம்ம இனிமே கொஞ்சம் உற்சாகமாக நம்மளோட வேலைகளெல்லாம் நம்ம தொடங்கலாம் நம்ம வீடியோஸ்லாம் ரெகுலராக போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷு செய்ய போகிறோம் நைட்டு டின்னருக்கு இன்றைக்கி வெறும் டின்னர் மெனு தான் அதை வந்து என்ன என்ன நான் செஞ்சுருக்கேன் என்ன டின்னரு அப்படின்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு சப்பாத்தி அதுக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஊறுனா தான் மாவு சப்பாத்தி நல்ல சாஃப்டாக வரும் அதனால் முதல்ல மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பாலக் பன்னீர் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக அதுக்காக இது பாலக்கீரை பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா இந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவி நல்லா நீ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாலக்கீரையை அப்புறம் இது வந்து பன்னீர் பன்னீர் தேவை நமக்கு இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீர் அப்புறம் இதுக்கு கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு பச்சை மிளகா இது கொஞ்சம் காரம் இல்லாத பச்சை மிளகா அதனால் நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் கம்மி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களோட சாய்ஸு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அதை வந்து இப்படி பெருசு பெருசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி இது கூட கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு இதை வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம மேலே அந்த டெக்கரேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஊற்றணும் க்ரீம் இருந்தால் அது ஊற்றலாம் இல்லைனா நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு தெரியல அது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக முந்திரி பருப்பு அப்புறம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கொஞ்சம் ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்புறம் இது வந்து மெயினாக பட்டரில் தான் இது வந்து செய்யணும் அதுக்காக பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெண்ணெய் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் வேணும் உப்பு இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவையானது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு நார்த் இண்டியன் சைட் டிஷ் இது வந்து சப்பாத்தி பூரி நேனு ரோட்டி புல்கா இது கூட எல்லாம் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துடலாம் அது கூட இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இதை வதக்கிக்கலாம் இந்த பட்டரில் நீங்கள் வதக்கி செஞ்சீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் அதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது கூட இந்த தக்காளியையும் அப்படியே முழுசாகவே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் லேசாக வதக்கினா வதக்கிக்கணும் இதை அதுக்காக இப்போ நம்ம அடுத்தது இந்த பச்சை மிளகா அதையும் வதக்கிக்கலாம் அது கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம வேறு எந்த மிளகா பொடி எது மாதிரி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும்தான் இதுக்கு காரம் கொடுக்க போகுது இப்போ இந்த பச்சை மிளகா வதங்கிடுச்சு அது கூட நம்ம இந்த கீரையும் போட்டு வதக்கி இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த வதக்கிறது தான் இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த கீரை வந்து அப்படியே எல்லாம் சுருங்குற அளவுக்கு மட்டும் வதக்கினா போதும் ரொம்ப போட்டு வதக்கிடாதீங்க ரொம்ப போட்டு வதக்கினீங்கன்னா நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் மாறி போயிடும் பாருங்கள் இந்த பாலக் பன்னீர் செய்கிறதுக்கு இந்த பாலக்கீரையை லேசாக ஒரு சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறமா உடனே ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு அதை வந்து அரைச்சிக்கிறது ஒரு விதம் அதில் வந்து ஆனால் சத்துக்கள் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு அபிப்பிராயம் அதனால் நான் வந்து இப்படி வதக்கிட்டு நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வராது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடாக வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி வந்து 
கொதிக்கவெல்லாம் கூடாது ஜஸ்ட்டு வார்ம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு தான் வரணும் இப்போ இது வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதை நிறுத்திட்டு இதில் வந்து நம்ம இந்த பன்னீர் பீசஸ்லாம் எடுத்து போட்டுருலாம் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சாக்க பன்னீர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதை வதக்கிட்டும் செய்யலாம் ஆயிலில் கொஞ்சம் லைட்டாக சாட்டே பண்ணிட்டு கூட சேர்க்கலாம் இப்படி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வார்ம் வாட்டர் தான் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி கீரை இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பாலக் பன்னீர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பட்டரில் இந்த ஜீரகம் பட்டை ஏலக்காய் ஏலக்காவை மட்டும் லேஸாக நான் தட்டிட்டு போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்மெல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுங்கிறதுனால இப்போ இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இதை அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த தக்காளி பியூரியை சேர்த்துக்கலாம் பியூரியை சேர்த்துக்கலாம் என்ன தக்காளியை வந்து நல்லா அந்த வதக்கின தக்காளியை நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது ரெண்டும் கொஞ்சம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த பியூரியது இந்த கீரையை சேர்த்துடலாம் பாலக்கீரை அரைச்ச விழுது அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கலாம் கிண்டி இது ரெண்டும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு கொதி வரணும் இப்போ இந்த பாலக் பன்னீருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து டேபிள் சால்ட்டு தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே அதனால் இதை வந்து ரொம்ப கொதிக்க ஊற்றாதீங்க அப்போ இந்த கீரையோட கலர் வந்து மாறிடும் லைட்டாக ஒரு கொதி தான் கொதிக்க விட்டு இந்த பன்னீரை சேர்த்துடணும் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப சேர்க்கலை இப்போ பாருங்கள் இது கொதிக்குது இந்த நேரத்தில் ஸ்லிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பன்னீர்லாம் இது உள்ளே சேர்த்துடலாம் நம்ம பன்னீரை சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ ஒரு க்ரீமியாக அழகாக இருக்குன்னு டேஸ்ட்டும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பாலக் பன்னீர் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை மூடி வச்சுருக்கேன் கொதிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட பாலக் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கிடலாம் அடுப்பில் இருந்து இப்போ பாருங்கள் நம்ம சப்பாத்தியும் ரெடி ஆகிடுச்சு என்னடா சப்பாத்தி இப்படி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அது என்ன ரீசன்றத நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பாலக் பன்னீர் வித்து சப்பாத்தி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நைட்டு டின்னர் இது தான் இன்றைக்கி இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த பாலக் பன்னீர் அவசியம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சுபா இன்றைக்கி நைட்டுக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நைட்டு டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் பாலக்கு பன்னீரும் செஞ்சுருக்கேன் ரெஸ்டாரண்ட்டு ஸ்டைலில் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் மணி எட்டையாச்சு பசியும் ரொம்ப வந்துருச்சு அபோர பசியாக இருக்குது இன்றைக்கி கொஞ்சம் சாயங்காலம் கொஞ்சம் ஹார்டு ஒர்க்கு தோட்ட வேலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பசி ரொம்ப இருக்குது எடுத்துகிட்டு வா டிஃபனை நம்ம சாப்பிடுவோம் அங்கே வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் நம்ம சேனலில் நிறையா டிஷ்ஷஸாக போட்டு இது ரெசிபீஸ்லாம் நிறையா போட்டுட்ருக்கு இந்த பாலக் பன்னீர் ஓ இட்ஸ் நார்த் இந்தியன் டிஷ் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து நான் சொல்கிறேன் அங்கே டேபிளில் இருக்குது திஸ் இஸ் சப்பாத்தி ரொம்ப செமையாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது கீரை மாதிரியே தெரியல பாலக்கீரைன்னு சொல்ல முடியல கொஞ்சம் க்ரீன் கலராக இருக்கும் அதில் இந்த பன்னீர் சேர்ந்த ஒயிட்டு கொஞ்சம் காம்பினேஷன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஹேட்ஸா தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ உங்களோட ஒப்பீனியனுக்கு நீயும் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்க நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் எடுத்துகிட்டு வா ரெண்டு பேரும் திருப்பி சாப்பிடுவோம் என்றைக்கி நம்ம தனித்தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே என்றைக்குமே சேர்ந்து சாப்பிடணும் 
ஸோ கணவன் மனைவியாக இருந்தால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடணும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடணும் நான் நான் மிந்திக்கிட்டு சாப்பிட்றது நீ மிந்திக்கு அப்புறம் பின்னாடி நீ சாப்பிட்றது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது வா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் இதோ வந்துட்டேங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்களோட கான்வர்சேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் எப்போவுமே சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவோம் அதை தான் அவரும் சொல்லியிருக்காரு பொதுவாகவே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க எல்லாத்துலேயுமே இன்ப துன்பம் எல்லாத்துலேயுமே பாதி பாதியாக நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சாப்பாடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடணும் நாள் ஃபுல்லாக நம்மளால் சாப்பிட முடியலை ஒர்க்கு ரிலேட்டடாக போயிடுறோம் வந்துடுறோன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நேரமாவது நீங்கள் வந்து நைட்டு டின்னர் ஆச்சும் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து உக்காந்து சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஹெல்த்தியான விஷயம் அப்போ தான் நம்ம குழந்தைங்க பெரியவங்க நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி சேர்ந்து பேசுகிறதுக்கோ ஒரு கலந்தாலோசனை பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏற்ற ஒரு நேரமாக இருக்கும் அதனால் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு ஒரு சால்வ் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம்னா கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லி சால்வ் பண்ணி நம்ம ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே சாப்பிட்றதும் நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதா மாலை இரவு டின்னர் வந்து கழியும் நம்மளுக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சுபாஷ் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்